。那我们现在知道了这个交通方式的碳排高低哈，就可以来思考人员的交通减碳策略。那原则上呢，就是鼓励员工尽可能呢去使用比较低碳排放的交通方式。那首先可能的话，当然是鼓励走路啦，啊，或者是骑自行车来上班啊。那何况现在骑自行车的风气呢，也还蛮兴盛的。所以呢，如果上班地点呢离家里不会太远哈，可以鼓励同仁呢走路啊，或者是骑自行车上班。那尤其是现在很多地方呢都有呃 U bike 共享单车，那可以来接驳捷运啊，以及自行车专用道。那骑单车通勤呢也会比较安全。那从健康的角度来看呢，走路。跟骑自行车呢都是不错的方式哈，那只是这个骑摩托车呢啊仍然是目前上班族除了捷运之外呢最常使用的交通方式，所以如果可以的话呢，当然最好是鼓励改骑这个电动机车啊，那因为骑一般的燃油机车呢啊除了有碳排放之外，还会造成空气的污染啊，那另外呢无论是骑何种摩托车哈。都还有一定程度的危险性，那这个是啊个人要特别注意的部分。那再来呢是鼓励搭乘这个大众运输系统，包括公车啊、捷运啊，或者是住比较远的话呢，可以搭火车、高铁来转乘公车啊或者捷运，再接驳这个 U bike 到公司附近的 U bike 停放点。那当然，一般人找工作呢，大概会以呃同县市区为准啊，或者是隔壁县市的范围内。远距离通讯呢，到需要搭火车的情况其实比较少，大部分的情况会在同一个都会区里面，所以大致可以利用捷运加公车啊，或者是捷运加这个 U bike 共享单车啊，便可以满足通勤的需求。那以我个人的公司为例哈，我们公司一楼的人行道上呢就有 U b a c k 停放点，所以许多同仁呢啊就可以利用这个捷运接驳 U b a c k 方式呢来通勤啊，因为所有的捷运站呢都有 U b a c k 可以来利用啊。那这个是在个人通勤的部分。那在公司呢有两个配套方式可以做。第一个呢，就是提供捷运啊，或者是公车票的补助，来鼓励员工搭乘大众运输系统呢来通勤。那这些公司鼓励大众运输系统通勤的原因呢，有时候是呃公司的停车位不足哈。那除了在市区本来停车位呢就有限之外呢，我们从历的认证中的绿色交通考量，我们可以知道。啊，绿建筑在满足法规停车位的需求之外呢，本来就鼓励不要提供额外的停车位啊，来减少员工开车来上班的机会。所以第二个方式呢，就是公司呢不要提供过多的停车位，那只是在呃寸土寸寸金的都会区呢，停停车位不足呢是一个普遍的现象啊，那正好满足绿的绿色交通的要求。那如果是一定要开车的话呢，就鼓励开呃低碳排的环保车啊，例如油电混合车啊，或者是电动车。那现在电动车呢越来越普遍啊，许多停车场呢也陆续装设呃这个电动车的充电设备啊，所以积极一点呢，就是提供提供电动车专用车位，甚至是必呃是免费提供这个充电哈。啊那这个电力呢，最好也来自于再生能源。那同样的道理啊，电动机车呢也是一样的鼓励方式。那这专用车位呢，通常都是离路口比较近啊，像无障碍车位一样，那这样才有诱因。那在都会区呢，上述的这些动作呢，或许已经是常态。那大部分的上班族呢，会以捷运等大众运输系统为主要的通行方式。那再来是机车，那只是传统燃油机车呢有空气污染的问题，那所以呢啊要这个改骑电动机车啊这个是比较需要被鼓励的。那前面提到的通勤减碳策略呢
，可能是位于郊区哈，或者是工业区的制造业哈，会比较用得到啊，因为员工人数呢，通常是比较多哈。那公司附近基本上呢，可能都没有方便的大众运输系统，所以呢，呃，一般是以公司提供的交通接驳车为主。那目前呢，有些有提供交通接驳车的企业呢。啊，已经逐渐改用这个电动接驳车来取代呃传统的燃油接驳车。那这也是一种企业可以采用的交通减碳策略啊，尤其是对一些上市公司啊，员工的通勤交通碳排呢是要被纳入碳盘查。再来，我们来看访客交通碳排的部分。一般来说呢，我们不太能够去影响访客的交通方式，要了解只能够询问跟记录。那在绿的绿色交通项目里面呢，呃，有个建筑物呢要靠近大众运输系统的要求哈，好，这可以同时解决大部分的员工跟访客的交通碳排问题。所以绿的认证系统的架构呢，早就已经埋下这个呃交通减碳的伏笔哈。我们回来，呃，看如何进一步协助访客的交通来减碳。那除了询问呢，跟记录访客从哪里来啊，以及如何到达建筑物，我们也可以预先提供访客呢，公司附近的捷运站呢，或公车站的资讯啊，来引导访客呢，选择大众大众运输系统啊来访啊。那当然，打算使用大众运输系统的访客呢，那通常也会先查好资讯啊。那只是一般来说呢，公司提供的资讯呢，会是会会是最正确哈，最清楚的。那如果访客要开车来呢，你也可以预先提供访客呢公司附近的停车场资讯啊，避免访客来寻找车位呢，而产生了额外碳排。那其实最低碳的方式呢？就是进行网络会议，呃，如果可以不一定要面对面的话哈，那或许有有些人会问哈，进行网络会议的碳排呢有多少？那有研究数据显示，进行呃一个小时的网络会议呢，大概会产生一百五十克到一千克的碳排，啊，那这个是取决于那个使用者所使用的设备，那以及这个服务。哎，这个平台的服务商的数据机房的位置哈，跟它的技术。那无论如何呢，线上会议的碳排呢，还是会比实体会议呢少得多哈。那何况呢，很多平台服务商的资讯机房呢，已经逐渐使用这个再生能源那未来的网络会议的碳排呢，只会越来越越低哈。好，那既然提到再生能源哈，接下来我们就来看看再生能源的部分。我们前面提过哈，建筑物可以使用的再生能源呢，有来自于基地内跟基地外啊。那基地内呢，装设的再生能源系统呢，包括我们一般常见的太阳能光电系统啊，以及呃风力发电机。那风力发电机在建筑物上的应用呢，大概都属于比较呃小型的风机。那只是在建筑物上装设风力发电机呢，常常会有噪音问题。啊，所以建筑物基地内的再生能源系统呢，目前仍是以太阳能呃光电系统为主。那我们可以把太阳能板呢装设在屋顶啊，或者是建筑物的立面，或者是在天窗上面啊。我们这次的课程后面呢会有一堂专门讲呃光电建筑的啊，这到时候会再详细说明这个太阳能光电系统呢在建筑物上的应用。那基地外的再生能源部分呢，就是我们从电力公司购买的再生能源。那使用方呢，需要跟电力公司签订一个合约，啊，我们称为呃绿电契约。签约后呢，电力公司呢将再生能源电厂呢所产出的绿电，透过电力的基础建设啊，以直供或转供的方式呢提供给用户。那绿电契约呢，在台湾一边会一般会签十年以上。那在 Lead Zero 要求呢，至少是签三年的合约。只是呢，目前台湾的再生能源电厂所产生的绿电呢，呃，大多被一些大型企业哈
收购走啊，一般的企业是比较不容易买得到。但是随着绿能基础建设的比例呢越来越高呢，啊，在未来一般企业呢也可以很容易买到绿电啊，来降低公司的这个营运碳排。那不知道大家有没有想过哈，全世界全世界有没有地方这个市电呢已经是百分之百的绿电的供应啊？那在国外呢，的确是有些城市呢已经能够达到百分之七十啦，或者百分之八十，甚至是百分之百。的再生能源的的供应啊，那只是这些城城市呢，通常都都不大啊，好，那但是呢是名副其实的这个低碳城市啊，或者是零碳城市啊，那家家户户的用电呢，大多来自于再生能源，那在那些地方呢，要达到呃近邻建筑啊，就很容易了。接下来我们来看看，若是基地内外的再生能源加起来。还不够抵消建筑物的总碳排放量的话啊，或是耗能哈，那这时候就可以考虑购买呃这个能源属性凭证，英文叫 EAC 啊，就是 Energy Attribute Certificate 的缩写啊，那就是我们常听到的再生能源凭证啊，那再生能源凭证的英文呢叫 REC 啊，就是 Renewable Energy Certificate 的缩写。那国际上呢最广泛的再生能源凭证呢是 IREC 啊，那这个右下方呢，这个就是 IREC 的证书啊。那台湾的再生能源凭证呢叫 TREC 啊 ，T R E C 啊。那什么是再生能源凭证呢？我们看中间这张图，我们先看左手边的部分啊，一个冒黑烟的工厂啊，代表传统的电厂。可以产生电力呢，供应给电网。那用电塔这个符号来表示。那左下方呢，啊是再生能源电厂，它也可以供应给电网。那电塔右手边这边就是使用端。那在电塔下方呢，有一个标签啊，是代表的是啊 REC 啊，就是再生能源凭证。那再生能源电厂呢，可以把发的电供应给电网。那也可以发行再生能源凭证呢，来卖给需要的使用方啊。那但是呢，能够发行再生能源凭证的再生能源电厂呢，通常都必须要通过相关的认证。那绿的能够接受的再生能源电厂的的认证呢，叫做 Green E 认证。这是购买再生能源凭证的第一个条件。那第二个条件呢，是要连续购买三年。那另外要注意的是 ，Green E 认证的再生能源凭证呢，只能用来抵消呃消耗的电力的部分啊，没有办法用来抵消像天然气啊、跟燃油等啊化石燃料的部分。那如果要抵消呃化石燃料等非电力的能耗呢，就必须要购买具有 Green E Climate 认证的这个碳补偿的产品。那碳补偿方式呢，在英文叫做呃 carbon offset 啊，也可以称为碳抵换啊，通常是在自愿性市场上面来交易。我们从左手边这张图呢，可以看得出来啊，要达到碳平衡呢，就是要利用太阳能、风能等等的再生能源，或是用其他的碳补偿的方式，例如呃品质比较好的呃森林碳费产品来抵消我们所产生的碳排放。那在这里呢，呃，要能够被拿来认可计算的碳抵换方式呢，必须有具备以下两个条件啊。那第一个呢，就是必须要 Green E Climate 认证；第二呢，要能够维持认证有效期呢三年啊，也就是要取得碳抵换认证的有效期呢，至少必须维持三年。那这个意思呢，通常是指要连续购买三年啊，所以跟前面的再生能源凭证一样啊。都有这个认证有效期这个条件啊。那立德 zero 的认证期呢？啊，呃，执行期呢，其实只有一年啊。那一年过后就要把这个资料啊整理来上传提供审查啊。啊，但是呢，碳抵换呢要连续购买三年，所以后面的那两年呢，只要业主提出呃这个出具承诺的证明啊就可以了啊。那例如呃碳抵换的合约。就可以满足这个要求
。那这个就是自愿性市场的运作的道理啊。那毕竟呢，立德也是一个呃自愿性市场的认证机制嘛。那最后做个结论啊，要达到近邻呃耗能建筑啊，必须先使先用力呢做深度节能啊。那最好节能目标呢是百分之五十以上。再来补上呢所需要的再生能源的量啊，那如果能补足另外的百分之五十呢啊，就可以达到净零耗能。那最后呢，我们来看一些呃 ，lead zero carbon 跟 zero energy 的案例。首先呢，我们来看一下全球第一个呃 lead zero 认证的案例。那这个是位于巴西的这个。p a t e n e l l i 工程顾问公司的总部啊，那它是呃 Lead Zero Energy 认证的案例。这个位于巴西呃古里提巴的工程顾问公司啊 p a t e n e l l i 总部办公室呢，是世界上第一个获得 Lead Zero 认证的专案项目。那在获得 Lead Zero 认证之前呢，也是有取得这个 Lead O 加 M 的认证。那 p a t e n e l l i 的办公室呢不大哈，才440平方公尺，呃，使用人数呢二十五人。那根据该公司在网络上公开的资料，这个办公室的能源使用强度，就它的 EUI 值啊，每年每平方公尺呢才二十五度。那这样一年的总耗电度数呢，啊，我大概算一算啊，大约一万一千度左右。那我们一般的办公室的 EUI 值呢？大约在每年每平方公尺一百二十到一百五十度，所以这个办公室的耗能呢，真的是非常的低哈。那用电量呢，可以完全被它屋顶装置的十五千瓦的太阳能系统所满足。那我我很好奇哈，它的 EUI 值为什么这么低哈？所以我特别去查了一下这个巴西这个呃古里提巴的气候，那。年最高温呢，大概是摄氏二十六度，最低温呢是十度那年平均温呢是十六度，那白天呢大约都在二十度左右，那这时候室内的温度呢大概在二十二度左右，那这样的温度呢，基本上平台是不太需要开空调。再来我们看一下他的办公室的内部，他的室内自然采光设计呢，非常的充裕。有天窗采光啊，还有大片玻璃采光。那室内呢都涂成白色，反射率很高哈，所以这个空间看起来是蛮明亮的。那在呃立德的室内光环境指标里面呢，有提到那个室内的天花板跟墙面的反射率啊，那反射率越高呢，空间就越明亮啊，那光环境的品质也就越好啊，也会越节能。所以这办公室呢，在白天的上班时间，应该人工照明的需求啊，应该是很低啊。那这样的话，空调跟照明耗能都很低的情况之下呢，全年的耗电量，耗电量呢，又可以被屋顶的太阳能系统呢的发电量取代啊。那因此呢，这个就可以符合呃 l e a zero energy 的条件。接下来我们来看一下全球第一个 l e a d Zero Carbon 认证的案例。汉能光电呢是一家专注于呃薄膜太阳能产品的研发、制造跟应用的公司。那专攻 BIPV 呢建筑整合式太阳能光电产品的呃开发。那他们著名的产品呢，呃有用于建筑物立面的焊墙，跟取代传统屋瓦的焊瓦等等还有一些呃生活应用的产品。那这栋位于北京的洁净能源展示中心呢，是汉能呢为了展示自家啊、呃、所有的 B I P P 呃太阳能产品所打造的展示中心。那同时也是汉能光电的总部。那这也是全世界第一栋取得 l e a d Zero Carbon 认证的建筑物。那这栋呃洁净能源展示中心的亮点呢，在于这个建筑物的外墙呢。全部采用汉能自家的 B I P V 呢光电帷幕产品，那装置总装置量的年发电量呢，可以抵消掉这栋建筑物的总呃年总碳排放量啊，就跟
这个人员的交通碳排放量，那因此可以取得 Lead Zero Carbon 认证。那在这之前呢，他当然也有取得 Lead 认证。那因为是建好再来申请 Lead 认证哈，所以是申请 Lead O 加 M 的认证。最后我们来看一个四个 Lead Zero 认证都有的案例。这是一家做天然呃环保家庭清洁产品的品牌，叫 Ecos 啊，他们在美国的伊利诺厂。这个伊利诺厂呢，在取得利的黄金级认证之后呢，就陆续取得呃利的 Zero Carbon 啊零碳认证，还有呃利的 Zero Energy， 呃 Zero Water 跟这个 Zero Waste 等这个所有的认证。那这家公司呢，已经是有五十年的历史啊。那大家比较熟知的是，他们在做这个环保天然的清洁产品啊。那也许有些学员呢，已经有在用啊。那我也是在 study 这个 case 的时候呢，才注意到这家品牌。那我平常个人也是有在用一些呃环保的清洁产品啊。那自从呃知道这个案例之后呢，我我也开始购买这一家公司的清洁产品啊。因为在网络上就可以买得到。那这家公司呢，在二零一零年就启动了整个公司的永续发展计划，包括呃碳盘查整个公司的碳足迹啊，以及实施永续办公室的这个实践指南。那以及让公司的制造流程呢，尽可能绿色环保。所以他们在二零一三年呢，就已经达到碳中和。那这比很多科技公司都还要早。那并在隔年呢，陆续取得 Lead 黄金级认证啊，跟 Lead Zero 认证，包括呃 Zero Energy、呃 Zero Carbon、Zero Waste 跟 Zero Water。那我们前面有说过啊，要取得 Lead Zero 认证呢，第一个条件是它必须是一个 Lead 认证的建筑物啊，所以在取得 Lead Zero Energy 之前呢，他们厂房也有取得 Lead 认证。那 Ecos 在2021年呢，也宣布了它是一家呃气候积极型的公司，那也透过这个绿色，也投资这个绿色能源和栖息地的这个恢复计划，来实现抵消它的排放。那它抵消的能源、碳跟水的排放呢，不是只有百分之百啊，是百分之一百一十啊，比较高。那它抵消的方式呢，除了使用再生能源之外呢，当然还包括了购买这个基地外的绿能啊，还有再生能源凭证等。那 Ecos 的工厂呢是如何达到碳中和的呢？啊，大概有以下四点。那第一呢，早在十几年前，这个 Ecos 的工厂呢就陆续装设太阳能光电系统，用再生能源呢来制造产品啊，那最后达到百分之百的再生能源利用。那第二呢，是抵消任何形式的排放啊，包括一氧化碳、能源跟水啊。那这也是他后来能够拿到呃其他的这个 Lead Zero Energy 认证的原因。第三呢，我想这样的公司呢，它都需要透过物流公司来把它的产品呢呃运送到全世界各地，所以它就与低碳排放的物流公司合作。也就是说，这些物流车呢。或者是像这样的一个物流公司，它整体的碳排放是比较低的。那第四呢，既然是零碳认证啊，所以需要检讨员工的通勤交通碳排。所以 Ecos 的员工呢，有提供啊这个员工的一个开电动车跟新能源车的奖励，来达到整体的碳碳排放的平衡。那最后呢 ，Ecos 在二零一三年呢。这个整体达到了碳中和。那我想，如果我们线上有些学员是自己开工厂啊，有在生产产品的呢，也可以参考他们的做法来规划这个净零路径。这是一个非常好哈，可以供大家参考的例子。以这样的一个公司呢，它不管是在降低碳排方面啊、环保面啊，或者是说在它整体的公司形象面呢。我想更容易吸引全世界呢关注环保还有地球健康的消费者的眼光
。那我们当然希望大家能够多多支持这样的公司啊，大家一起来努力，来达到二零五零全球碳中和的目标。好，那以上就是我们今天的课程内容啊，谢谢大家。